வெல்கம் டு தமிழ் கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட் டிசைனில் இருக்க ஃபீச்சர் ஆப்ஷனை பற்றி இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் டூவில் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இனிமே ஃபீச்சர்ஸ் டூவில் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கெச் டூவில் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இங்கே இருக்க டூல்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்திருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூட் போஸ் ஆர் பேஸ் ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டூ டி ஸ்கெச் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஃப்ரண்ட் பேனை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஸ்கெச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்கெச் கொடுத்த உடனே உங்களோட பிளேன் வந்து நார்மல் டூவாக ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் லைக் கொடுத்து ஸோ டாப் லைன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஸ்கெச் கொடுத்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்ன டிராயிங் வேணுமோ ஸோ அந்த டூ டி ப்ரொஃபைல்ஸ்ல இங்க டிரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எம்எம்ல டிரா பண்ண போறேன் ஸோ எம்எம்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கெச் டேரக்டா நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கூட போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம டூ டி ஸ்கெச்சை வரைஞ்சிக்க முடியும் ஒன் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி நான் அந்த வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு அதை போய் பாருங்க ஓகே தென் எக்ஸி ஸ்கெச் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸி ஸ்கெச்சே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் எக்ஸி ஸ்கெச் அப்படின்னா என்னன்னா என்னோட ஸ்கெச்சி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டியா நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் ஸோ அப்போனா இங்க இருக்க எக்ஸி ஸ்கெச்சை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ டில எனேபிள் ஆக போற ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இதுதான் இப்போதைக்கு எனேபிள் ஆகும் பட் நீங்க ஒரு சாலிடா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிரா பண்ணி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் போனீங்க அப்படின்னா இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது எக்ஸ்ட்ரூட் எக்ஸ்ட்ரூட் போஸ் ஆர் பேஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டூல்ஸ் வந்து இங்க ஹைலைட் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஸ்கெச் பிளேன் ஸ்கெச் பிளேன்னா நம்ம டாப் லைன்ல வச்சு ஒரு டிராயிங் அதாவது டூ டி ப்ரொஃபைல்ஸ் வரைஞ்சிருந்தோம் ஸோ அந்த டூ டி ப்ரொஃபைல் வந்து எங்க இருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் சர்ஃபேஸ் வெர்டெக்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பிஹைண்ட் பிஹைண்ட்னா ஸ்கெச்சில இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த சாலிடா ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பிஹைண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்க டிஸ்டன்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ஸோ ஸ்கெச்சில இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டேரக்ஷன் டூ வந்து நான் எனேபிள் பண்றேன் டேரக்ஷன் டூ எனேபிள் பண்ண உடனே எனக்கு சம் திக்னஸ் மட்டும் இங்க ஆட் ஆயிருக்கு பார்த்தாவே தெரியும் டென் எம்எம் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ பிஹைண்ட்னா நம்ம எவ்வளவு வேல்யூ சொன்னாலும் நம்ம தந்துக்கலாம் ஸோ மேக்சிமம் எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம தந்துக்க முடியும் ஸோ இதுதான் பிஹைண்ட் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் ஓகே ஃபார்ட்டி பை ஃபிஃப்டியில இருக்கு ஸோ என்னோட ஸ்கெச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சென் ஒரு சைடு ஃபார்ட்டிலையும் ஒரு சைடு வந்து ஃபிஃப்டிலையும் இருக்கு அதாவது எனக்கு சென்ட்ரலையும் இல்லை இது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ணி ஒரு பிளேன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிளேன்ஸ் இது ஸோ பிளேன்ஸ் இப்போ எனக்கு வேணாம் டேரக்டாக டிஸ்டன்ஸை மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு தென் ஸ்கெச் அந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெச் கொடுத்து நார்மல் டூ தென் சென்டர் பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்கே தென் எக்ஸ்ட்ரூட் எக்ஸ்ட்ரூட்ல போயிட்டு ஸோ பிஹைண்ட்ல ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் பிஹைண்ட்ல ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மெர்ஜ் ரிசல்ட்டை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஹைண்ட்ல ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இது ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் அதாவது இந்த பக்கம் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்கெச் பிளேன் ஸோ ஸ்கெச் பிளேன்னா நம்ம எங்க ட்ரா பண்ணியிருந்தோமோ அந்த பிளேன்ல இருந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ அப் டூ சர்ஃபேஸ் ஸோ ஓகே இந்த ர
தேவையில்ல அப்படின்னா அப் டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப் டு நெக்ஸ்ட்னா கரெக்டாக அந்த பாடிஸ் வரைக்குமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிருக்கும் கரெக்டாக அந்த ஃபேஸ் வரைக்குமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிருக்கும் அப் டு சர்ஃபேஸ்னா வெத் எக்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ சர்ஃபேஸ்னா ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணும் வெத் எக்ஸ்னா ஒரு எஜ்ஜு செலக்ட் பண்ணும் ஆர் கார்னரை செலக்ட் பண்ணும் ஸோ ஓகே ஸோ இங்கே இந்த கார்னரை செலக்ட் பண்ணாவே உங்களுக்கு அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஆர் எஜ்ஜு செலக்ட் பண்ணாலே அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ த்ரூ ஹால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து நிறைய இருந்ததுன்னா ஸோ எது வரைக்கும் அந்த ரெக்டாங்கிள் சாலிட் பாடி இருக்கோ அது வரைக்கும் த்ரூவா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் வெட் எக்ஸ்னா நீங்க எது வரைக்கும் வேணுமோ அதை மட்டும் ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் சர்ஃபேஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஓகே ஸ்பேஸ் ஆர் ஃபேஸ் ஆர் பிளேன் ஓகே ஆப்செட் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் நான் ஆல்ரெடி இந்த ஆப்செட் ஃப்ரம் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அதாவது ஸ்கெட்சில இருந்து எனக்கு ஆப்செட் ஆகும் இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய சர்ஃபேஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ சர்ஃபேஸ் தான் இது வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஆகணும் அப்படின்றத மாதிரி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் கேப் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத நம்ம ஆப்செட் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து எனக்கு கேப் விட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேட்டர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேட்டர்ன் ஆப்ஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வர கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லித்தரேன் தெளிவா ஸோ இப்போ பார்க்க போற பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னா லீனியர் பேட்டர்ன் ஸோ லீனியர் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி நிறைய காம்போனன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன டைரக்ஷன் அப்படின்னா இதுதான் இந்த டைரக்ஷன் தான் ஸோ இன்பிட்வீன் கேப் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இன்பிட்வீன் கேப் வந்து நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்கு சம்திங் இங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸ் டூ பேட்டர்ல சாரி ஃபீச்சர் டூ பேட்டர்ல இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு பாடிஸ் டூ பேட்டர்ல தான் இருக்கணும் எதனால அப்படின்னா என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து இண்டிவிஜுவலா இருக்கு அதாவது அது ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அதனால நம்ம பாடிஸ் டூ பேட்டர்னை கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் ஆகும் இல்லைன்னா பேட்டர்ன் ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிளேனை ஜஸ்ட் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒரு பிளேன் இப்போ ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபேஸ்க்கும் இந்த ஃபேஸ்க்கும் மிட்ல எனக்கு ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மிட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிளேன் வந்து கிரியேட் ஆயிடும் ஸோ இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெச் நார்மல் டு இப்போ ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று டிரா பண்றேன் ஓகே ஸோ சர்க்கிள் ஒன்று டிரா பண்ணிருக்கேன் இப்போ பார்க்க போற ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூட்ல த்ரூ ஹால் ஸோ த்ரூ ஹால் சொல்லியிருந்தால எந்த பாடிஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அங்கே மெட்டல் இருக்கோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஸோ செகண்ட் டேரக்ஷன்லயும் நம்ம த்ரூ ஹால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக எனக்கு டச் ஆயிருக்கும் ஸோ த்ரூ ஹாலில் தான் இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வர ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா அப் டு நெக்ஸ்ட் ஸோ அப் டு நெக்ஸ்ட்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் கரெக்டாக டச் ஆயிருக்கா அடுத்த பாடிஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு போகாது கரெக்டாக அந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் தான் டச் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அப் டு நெக்ஸ்ட்னா ஸோ இந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் செகண்ட் டேரக்ஷன்லையும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப் டு வெட் எக்ஸ்ட் ஸோ வெட் எக்ஸ்ட வந்து நான் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வெட் எக்ஸ்ட் நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் தான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம செகண்ட் டேரக்ஷன் அப் டு நெக்ஸ்ட் ஆர் அப் டு வெட் எக்ஸ்ட் ஸோ இந்த இருக்க இந்த வெட் எக்ஸ் தரேன் ஸோ கரெக்டாக எனக்கு அந்த ஃபேஸ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆயிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் அப் டு சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஓகே ஸோ செ டேரக்ஷன் ஒன்லியும் சேம் அப் டு சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸை கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு தான் எனக்கு அந்த பாடி வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த ஒரு பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆப்செட் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் என்னுடைய சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அது ஆப்செட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேப் விட்ட
அதாவது இந்த ரெண்டு ரெக்டாங்கல்லையும் எனக்கு அந்த சாலிட் பாடிலையும் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு பட் இன்டர்செக்ஷன் ஆனா மாதிரி எனக்கு எந்த ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனும் இல்ல ஜஸ்ட் இன்டர் இன்டர்செக்ஷன் மட்டும் தான் ஆயிருக்கு ஸோ அதோட கம்பைன் ஆகல அந்த ரெக்டாங்குலரும் அங்க இருக்க அந்த பாரும் எனக்கு ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகிட்டு ஒரே ஆப்ஜெக்டா எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகல ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுனால தான் ரைட்லே கொடுத்து எடிட் ஃபீச்சர் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ள போயிட்டு மெர்ஜ் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் ஆனதுக்கும் இப்ப செலக்ட் ஆனதுக்கும் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்டா மட்டும் பாருங்க ஃபுல் ஃபேஸுமே அந்த அந்த பாரோட ஃபேஸுமே எனக்கு செலக்ட் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் அதாவது சென்ட்ரல் இருக்க அந்த ஃபேஸ் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் இதை செலக்ட் பண்ணா இங்க இருக்க அந்த வெளியே இருக்க அந்த ஃபேஸ் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்க இருக்க அந்த பார் வந்து இதுல இந்த ரெக்டாங்கல்ல எனக்கு இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ அங்க இருக்கிற மெட்டல் வந்து எனக்கு எக்ஸஸ் மெட்டீரியல் ஸோ வேஸ்ட் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ அதனால அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெர்ஜ் ஆயிட்டு ஒரே மெட்டலா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் காரணம் அதனாலதான் உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த மெர்ஜ் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே ஆப்ஜெக்டா கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் அதுலயே வித் டிராஃப்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ டிராஃப்ட்னா என்னன்னா ஒரு ஆங்கிளுக்கு உங்களுடைய ப்ரொஃபைல வந்து டிராஃப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வித் டிராஃப்ட நான் எனேபிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ டிராஃப்ட் ஆகிறது தெரியும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மிட் டைரக்ஷன் மிட் பிளேன்றதுனால ஒரு ரெண்டு பக்கமும் எனக்கு சேம் ஆகிட்டு இருக்கு நான் பிஹைண்ட் மட்டும் தரேன் ஸோ பிஹைண்ட் தந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த வேல்யூ எங்க வேணுமோ ஒவ்வொரு டைரக்ஷனும் வேற வேற ஆங்கிள் கூட தந்துக்கலாம் ஸோ அவுட்டர் கொடுத்தோம் அவுட் வேர்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாவே மாறிருந்து தெரியும் ஓகே ஸோ டைரக்ஷன் டூ எனேபிள் பண்ணிட்டு இதுலயும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிராஃப்டையும் எனேபிள் பண்ணிட்டு அந்த டிகிரியை வந்தா கொடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகுறது தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இது இன்னொரு மெத்தட் டிராஃப்ட் அவுட் சைட் டிராஃப்ட் நான் கொடுக்கல அவுட் வேர்ட் கொடுக்கல டேரக்டா ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை டிராஃப்ட் பண்ணி நானு இங்க ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன் ஓகே தென் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் திக்னஸ் ஸோ திக்னஸ்னா என்னன்னா இருக்கிற மெட்டல்ல சம் திக்கன் மட்டும் தான் நான் ஆட் பண்ண போறேன் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் டிசேபிள் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்க சர்க்குலரை நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றதுக்கு முன்னே ஸோ திக்கன் ஃபீச்சரை வந்து எனேபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ திக்கன் ஃபீச்சரை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சம் எம்எம்க்கு உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒன் டைரக்ஷன் இருக்கு ஸோ இதுல மிட் பிளைன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்கெட்சில இருந்து சென்ட்ரல் இருந்து இருக்கும் ஸ்கெட்ச் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கும் திக்னஸ் ஒன் டென் எம்எம் வந்து இந்த இந்த டைரக்ஷன்லயும் இங்கேயும் டென் எம்எம் இருக்கும் எனக்கு ஸோ கேப் என்னா ஃபுல்லாவே க்ளோஸ் ஆயிடும் ஸோ எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டா இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் கேப் ரேஞ்ச் பட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோவா தான் இருக்கணும் எதனால அப்படின்னா நான் சொ கொடுத்துருக்கிறது அந்த ஆப்ஷன் தான் ஸோ திக்னஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உள்ள வந்து எனக்கு ஹாலோவா தான் இருக்கும் ஸோ திக்னஸ்லயே ஒன் டைரக்ஷன் அதாவது நம்மளுக்கு எந்த டைரக்ஷன் வேணுமோ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் ஆர் மிட் பிளேன் ஸோ ரெண்டு இதுவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இதுதான் திக்கன் தென் ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ள போறேன் தென் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்க மாதிரி நான் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபைல்ஸ் நீங்க வரைஞ்சிக்கோங்க தென் எக்ஸி ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இங்க இருக்கிற ரெக்டாங்கிள் அண்ட் சர்க்கிளை வந்து நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண போறேன் ஸோ அதை எப்படி எக்ஸ்க்ளூட் பண்றது அப்படின்னா நான் செலக்ட் பண்ண சொல்ல எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ரொஃபைல் மட்டும் தான் அதாவது அந்த சர்க்கிள் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை எனக்கு செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா செலக்ட் ஆகாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா செலக்டட் கவுண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ள போயிட்டு தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ செலக்டட் கவுண்டர்ஸ்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபையா சில பார்ட்ட மட்டும் என்னால எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியுது அந்த சர்க்கிளும் அந்த ரெக்டாங்கலரும்